ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണം വിജയകരമായതിന് പിന്നിൽ പുരി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഉപദേശവും ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നാടകം അനുമോദനങ്ങൾ നേരുമ്പോൾ അതിലൊരു പങ്ക് പുരി ശങ്കരാചാര്യർക്കും വേദഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ജൂലൈയിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗോവർദ്ധന മഠത്തിലെ സ്വാമി നിശ്ചലാനന്ദ സരസ്വതിപുരി ശങ്കരാചാര്യരോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാഞ്ഞിരുന്നു വിഷയത്തിലെ ചില സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ജലവും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനുമായി പ്രധാന ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഉപദേശിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമായിരുന്ന മഹാഭാരതത്തിലെ പതിനെട്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ ഭീഷ്മവർവ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മയുടെ പുസ്തകം അനുസരിച്ചാണ് ചന്ദ്രന്റെ വ്യാസം പതിനോറായിരം യോജനയും അതിന്റെ ചുറ്റളവും മുപ്പത്തി മൂവായിരം യോജന കനം അമ്പത്തൊന്ന് യോജന എന്നാണ് പുരി ശങ്കരാചാര്യർ ജ്ഞാനം പകർന്നു വേദഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തനായ ശങ്കരാചാര്യ നിശ്ചലാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഉപദേശം ചന്ദ്രയാന്റെ വിക്ഷേപണത്തിൽ പ്രധാന ഘടകമാകുകയും ചെയ്തു ചന്ദ്രയാൻ എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ചന്ദ്രവാഹനം എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമെന്ന ഖ്യാതിയിലാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രന്റെ വിദൂര ഭാഗത്തിറങ്ങുന്ന ഏക രാജ്യം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ മുടക്കിയും ആയിരക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ എണ്ണമറ്റ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് മിഷൻ വിജയകരമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി കുതിച്ചുയർന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കോടിയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെലവിട്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉള്ള ബഹിരാകാശ ദൗത്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൃത്രിമോപകരണങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചതിലൂടെ മാത്രം ഐ എസ് ആർ ഒ വാണിജ്യ വിഭാഗം നേടിയത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കൃത്രിമോപകരണങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇക്കാലത്ത് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ബഹലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ആറിന് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തെ പാനോളം പോഴ്ത്തി ചൈനയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു വിക്ഷേപണം ഏഷ്യയുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിയെന്നായിരുന്നു ചൈനയുടെ പ്രതികരണം ഏറെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള മിഷനാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവന്റെ പ്രതികരണം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയും മറ്റും വ്യത്യസ്തമാണ് ചന്ദ്രന്റെ ചുറ്റുക മാത്രമല്ല ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ചന്ദ്രവലുത്തൽ പതിയെ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഉദ്യമം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നും പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക രംഗത്തിന് നേട്ടമാണെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു അൻപത്തി മൂന്ന് ദിവസം നിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമേ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുള്ളൂ സെപ്റ്റംബർ ആറിനായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുക രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തന്നെ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ലാൻഡർ പരീക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കാനുള്ള ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രഗ്യാൻ റോർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു പര്യവേഷണ വാഹനവും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്രം ലാൻഡർ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് വെബ്ഡെസ